అందరికీ నమస్కారము నా పేరు జి రామంజనేయులు మేడాపురం గ్రామం బసంపల్లి క్లస్టర్ చిన్న కొత్తపల్లి మండలం అనంతపురం జిల్లా నేను ఇక్కడ పిఆర్పిగా పనిచేస్తున్నాను నాకు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టము కానీ నాకు భూమి లేదు ఈ ఊర్లో నేను వ్యవసాయం చేయాలని కొంతమంది రైతులను భూమి కవులు అడగగా వాళ్ళు వ్యవసాయం చేయడానికి నీళ్లు లేవు బోర్లలో కూడా నీళ్లు లేవు అని చెప్పడం జరిగింది కానీ నేను వ్యవసాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్న కాబట్టి ఊర్లో ఒక పద్మనాభ్ అన్న రైతును అడగడం జరిగింది ఆయనకు ఉన్న ఒక ఎకర భూమిని నాకు కౌలు వేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు అందులో నేను జెడ్బీఎన్ఏ పద్ధతిలో అర్ధ ఎకరాలో ప్రీ మాన్సూన్ డ్రై సోయింగ్ వేయడం జరిగింది నా ఈ డ్రై సోయింగ్ వేసే ముందు ఎన్నో రోజులుగా బీడుగా ఉన్నటువంటి ఈ భూమిని ఎద్దులతో బాగా కలియదుని తర్వాత గుంటకు బాసి భూమిని చదరం చేసుకోవడం జరిగింది నేను ముందుగానే తయారు చేసుకున్నటువంటి రెండు వందల కేజీల ఘనజీవామృతాన్ని ఈ చదును చేసినటువంటి పొలంలో చల్లడం జరిగింది తర్వాత నేను ఇరవై ఎనిమిది రకాల విత్తనాలను సేకరించడం జరిగింది ఆ ఇరవై ఎనిమిది రకాల విత్తనాలు ఏమనగా సజ్జ జొన్న అలసంద ఉలవ కంది పెసర నువ్వులు ఆముదము ఎల్వెట్ బీన్ జాగ్వీన్ చిక్కుడు గుమ్మడి కాకర బీర సొర్ర మొదలగునవి తర్వాత ఈ విత్తనాలన్నింటినీ బీజామృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసుకొని బంకమట్టి కలిపి నా భూమిలో చల్లుకోవడం జరిగింది విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నటువంటి విత్తనాల మీద బంకమట్టితో పెల్టింగ్ చేయడం వలన ఇవి భూమిలో చల్లిన తర్వాత ఎక్కువ రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ బంకమట్టి చీమలు విత్తనం చెడిపోకుండా చీమలు పక్షులు తినకోకుండా ఉపయోగపడుతుంది ఈ డ్రై సోయింగ్లో మల్చింగ్ చాలా ముఖ్యమైనది నేను నా పొలంలో వేరుశనగ పొట్టు సజ్జ పంట వ్యర్థాలను మల్చింగ్గా ఉపయోగించడం జరిగింది మల్చింగ్ చేసుకోవడంలో మొదటగా నేను వేరుశనగ పొట్టును పొలం మీద చల్లుకోవడం జరిగింది ఈ వేరుశనగ పొట్టు గాలికి పోకుండా పొలంలోని మెత్తని మట్టిని దీని మీద కప్పి ఉంచడం జరిగింది తర్వాత సజ్జ పంట వ్యర్థాలను వేరుశనగ పొట్టు మీద కప్పడం జరిగింది ఈ విధంగా మూడించిన మల్చింగ్ చేయడం వలన పడినటువంటి వర్షపు నీరు పూర్తిగా భూమిలోకి ఇంకి తర్వాత ఈ నీటి ఆవి నీరు ఆవిరైపోకోకుండా ఈ మల్చింగ్ కప్పిపెట్టి మొక్క ఏపుగా పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఈ డ్రై సోయింగ్లో మల్చింగ్గా ఏకదల ద్విదల పంట వ్యర్థాలను ఉపయోగించుకోవచ్చును ఏకదల పంట ఏకదల బీజ పంటలు అనగా సజ్జ వరి గోధుమ రాగి కొర్ర ద్విదల పంటలు అనగా ఆముదము వేరుశనగ అలసంద పెసలు ఈ పంట వ్యర్థాలను మనము మల్చింగ్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు నేను జూలై నాలుగో తేదీన పొలంలో విత్తనాలు చల్లడం జరిగింది తర్వాత పదకొండు జూలైన రెండు మిల్లీమీటర్ల వర్షం పడింది అప్పుడు విత్తనాలన్నీ పదహైదో తేదీ కల్లా మొలకు వచ్చి రావడం జరిగింది మొలకు వచ్చిన తర్వాత పదహైదు రోజులకి అనగా ముప్పై జూలై తేదీకి నేను ఐదు లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని వంద లీటర్ల నీటిలో కలిపి మొక్క పూర్తిగా బాగా తడిచే విధంగా పిచికారి చేసుకోవడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ పంట వయసు అరవై రోజులు అయింది ఇప్పటి వరకు నేను నాలుగు సార్లు ద్రవజీవ అమృతాన్ని స్ప్రే చేయడం జరిగింది మొదట పదహైదు రోజులకు చేసినప్పుడు ఐదు లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని వంద లీటర్ల నీటితో కలిపి పిచికారి చేయడం జరిగింది తర్వాత పదహైదు రోజులకి పది లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని వంద లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారి చేయడం జరిగింది తర్వాత పదహైదు లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని వంద లీటర్ల నీటిలో తర్వాత ఇరవై లీటర్ల ద్రవజీవ అమృతాన్ని వంద లీటర్ల నీటితో పిచికారి చేయడం జరిగింది మొత్తం నాలుగు సార్లు ద్రవజీవ అమృతాన్ని పిచికారి చేయడం జరిగింది ఈ డ్రై సోయింగ్లో మొదటగా నాకు కొత్తిమీర గోంగూర మెంతి ఆకులలో కుటుంబ అవసరాలు పోగా ఒక నాలుగు వందల రూపాయల ఆదాయం చేతికి వచ్చింది అలసంద పెసర నువ్వులు సజ్జ ఎల్వెట్ బీన్ ఆముదము కంది మిగతా ప మొదలగు పంటలన్నీ కాయ దశలో మరియు పూత దశలో ఉన్నాయి ఈ పంటలన్నీ చేతికి వస్తే నా కుటుంబానికి మంచి ఆదాయం వస్తుందని నేను ఆశపడుతున్నాను నా పొలంలో ఈ డ్రై సోయింగ్ పద్ధతి వలన సంవత్సరం పొడుగున సంవత్సరంలో మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఏదో ఒక రకమైన పంట నాకు చేతికి వస్తుందని నాకు నమ్మకం కలిగింది డ్రై సోయింగ్ పద్ధతిలో నా అర్ధ ఎకరా పొలం సాగు చేయడానికి సేద్యానికి వెయ్యి రూపాయలు విత్తనాలకు ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఘనజీవామృతానికి ఎనిమిది వందల రూపాయలు 
మల్చింగ్ మెటీరియల్ తోడుకోవడానికి బాడుగలు అంతా కలిపి పంతొమ్మిది వేలు మరి ద్రవజీవ అమృతానికి ఎనిమిది వందలు మొత్తం కలిపి ఇప్పుడు పన్నెండు వేల ఆరు వందల రూపాయలు ఇప్పటివరకు ఖర్చు కావడం జరిగింది వర్షాలు లేక సంవత్సరాల తరబడి బీడు బీడు పడిన భూములలో కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంలోని డ్రైసింగ్ పద్ధతి ద్వారా పంటలు పండించవచ్చు అనే నమ్మకం గట్టిగా నాకు కలిగింది నా పేరు పద్మనాభం మాకున్న పొలంలో ఒక ఎకరా రామంజన్ నుంచి కౌలు కడిగినాడు ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో చేస్తాను అని అయినా వర్షాలు లేవు ఏదో వస్తుందబ్బా అని నేను కూడా అనుమానం వ్యక్తం చేసినాను కానీ అన్న ఒకసారి చూద్దామంటే ఇచ్చినాను కానీ ఇప్పుడు నా భూమిని నేనే చూస్తే ఆశ్చర్యకరంగా పంట తీసినాడు చాలా లాభదాయకంగా ఉంది జడ్బి అన్న పద్ధతిలో చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మరింత లాభాలు తీసుకోవాలా మరింత బాగుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా నేను కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలోనే నాకున్న మిగిలిన భూమిలో చేసుకుందామని నేను కూడా ముందడుగేస్తున్నాను ధన్యవాదాలు